什么酒啊？怎么这么香？这是清宫酒，我自己酿的，等你回来再喝。好，那你可要帮我留好了。好。臣参见太子，哥哥，此时已无他人，不必行此大礼。那我这个做哥哥的，得劝一劝了。弟弟不能总是孑然一身啊，为了社稷安稳着想，还是尽快选妃，充盈后宫，绵延子嗣为好。我意已决。此生不娶。皇储之事，我也想好了。大哥常年驻守幽州，其长子周旦，自幼便被父亲所教养，聪慧仁厚，端方持重，虽年幼，但已显明君之相。我打算登基之后，立旦儿为太子，入主东宫。二哥。你我二人皆是他的叔父，往后我们定要好生教导丹儿，他才是我们大夏的未来。哎，大舅哥，我给你买啥？哎，哎，月儿，月儿，你这怀有身孕，得上面打儿子。这壶交给我，来来来，走走走。哎，哎，大舅哥，我敬你一个。哎，你看啊，你这学识渊博，不能总在朝堂上，是吧？你得给我儿子取个名字，随便说俩字，那肯定也比我取的强。如此重要之事，怎能随便取呢？我外甥的名字，那不得好好斟酌斟酌呀？啊。我看这外甥的名字啊，也没那么重要。哥哥，你什么时候给我领个嫂子回来，那才是大事儿。现在可就你一个人，孤家寡人了。我整日忙于政事，哪有功夫想嫂子呀？还是先劈折子吧。况且，你哥哥的身体还算硬朗，此事啊，不着急。今年也说不着急。明年还说不着急，我就怕呀，万一你这一蹉跎，可就真孤独终老了，那可怎么办？就是啊，大舅哥，这可没人给你养老啊！啊，哎，月儿，要不这样，咱投胎孩子呢，就姓叶，算作叶家子嗣。等他孩子长大以后啊，给大舅哥摔一盆送终。<笑>宋钟，世明，你这是在咒我呀？你可别忘了，你是道场门，我随时可以把你逐出家门的。把他逐出家门也行。哥哥，在这之前，你先给我领个嫂子回来。就是，嫂子才是最重要的。我算看出来了，今日。是鸿门宴呀！这哪是？来来来，大舅哥，大舅哥，受累了。